हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास इलेवन इन दिस वीडियो आई स्टार्ट योर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर सिक्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स फाइन सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about the concept of social responsibilities corporate social responsibilities argument for social responsibilities argument against social responsibilities reality of the social responsibilities and kind of social responsibilities okay and responsibilities towards different interest group and business and environmental production then cause of pollution and business ethics so let me explain you first social responsibility means ki kisi bhi businessman ki jis particular area mein uska business chal raha hai wahan ke liye ya jis area mein uska customer hai un particular customers ke liye uski kya social responsibilities hoti hain and responsibility for the business as well as बिजनेस एथिक्स एथिक्स मीन्स क्वालिटेटिव गुड्स उसने प्रोवाइड करना है रूल एंड रेगुलेशन के साथ पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है तो ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन सो बिजनेस इज एन इन सेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड गेट्स इट्स मेन पावर एंड अदर रिसोर्स फ्रॉम सोसाइटी एज वी नो हम बिजनेस को सोसाइटी से सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि जो हमारा मेन पावर होता है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है एंड अदर रिसोर्स फ्रॉम द सोसाइटी जो कि हमें सोसाइटी से मिलता है इट इज़ परमिटेड बाय द सोसाइटी टू कैरी ऑन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड देयर बाय ऑन प्रॉफिट ठीक है तो सोसाइटीज में जो भी हम काम करते हैं कैरी ऑन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो होती हैं वो सारी हमें प्रॉफिट अर्न कराती हैं वेन द वेन द वेरी एक्सटेंस of business organization depend on society it should not ignore its responsibilities towards the society to jahan pe ek business organization totally kisi society pe depend karta hai to yahan pe wo apni social responsibilities ko ignore nahi kar sakta it should conduct the activities in a manner that fulfill its obligations towards the society to yahan pe businessman ki ek responsibility ban jati hai ki wo kaam ka uska jo tarika hai wo apne aap mein ek oblig hona chahiye और एक सही ढंग से होना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी इट शुड नॉट इंक्लूड्स इन एनी सोशल अनडिजायरेबल प्रैक्टिस सोसाइटी के प्रति अनडिजायरेबल प्रैक्टिस वाले काम उसके नहीं होने चाहिए लाइक ब्लैक मार्केटिंग एंड आइडल्टेशन एक्सेट्रा सो बिजनेस कैन गेट सक्सेस इन द लॉन्ग रन ओनली वेन इट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड फॉलोज एथिकल बिहेवियर तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक तभी रन कर पाता है जब वो टोटली totally अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना इथिकल बिहेवियर को बनाए रखे ओके नाउ सो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्ट इन अ मैनर विच विल सर्व इन अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी तो यहाँ पे किसी भी बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस बना रहा है उसको बेस्ट तरीके से बनाए और सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाए तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उसके अंदर जो भी वो डिसीज़न लेता है या जो भी वो गुड्स या एक्शन कर रहा है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सोसाइटी को सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करे अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी सो एज वन ऑफ द राइटर हैज़ गिवन के देविज हैज़ गिवन वन डेफिनेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द बिजनेस decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm's direct economic or technical interest to jo ek social responsibilities ka matlab hai 
कि किसी भी बिजनेसमैन जो भी वो डिसीजन लेता है एक्शन लेता है वो टो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इकोनॉमिकल और टेक्निकल इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में लेकर के उसने करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एम्प्लाइज दैट द फर्म ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट इट विल अकम्पलिश सोशल गेन अलॉन्ग विद इकोनॉमिक गेन सो इन विच द बिजनेस फॉर्म इज इंटरेस्टेड यहाँ पे देखो किसी भी बिजनेसमैन का बेसिक एम होता है टू अर्न इकोनॉमिक गेन बट अलॉन्ग विद इकोनॉमिक गेन इफ द बिजनेस मैन एक्म्पलिश फॉर सोशल गेन ऑल्सो अगर वो सोशल गेन करने के लिए भी काम करता है तो वो लॉन्ग रन पर सर्वाइव करता है वी कैन से अ सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मस्ट एक्ट विद अ ड्यू कंसर्न फॉर इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ अदर पीपल इट शुड नॉट कीप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट द सोल ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस मैन का नहीं होना चाहिए ठीक है इट बॉर्डर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लेटर मे बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लेन्स विद लॉ वेयर एज द फॉर्मर इन्वॉल्व वॉलेंट्री इफेक्ट द बिजनेस मैन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी तो आपके ऊपर लॉज आपको फॉलो किया जाए तब आप सोसाइटी के प्रति सोच के काम करेंगे इससे हेड बेटर है कि वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज यू आर प्रोड्यूसिंग यू यू प्रोड्यूस इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी ओके अ डिबेट ऑफन अराइजेज वेयर एज बिजनेस शुड एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट क्योंकि एक ये क्वेश्चन हमेशा अराइज किया जाता है ऑन बिजनेस मैन के ऊपर या बिजनेस के ऊपर कि क्या वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ओके सो लेट डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सो कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सी एस आर कहते हैं इज अ कॉन्सेप्ट इज सजेस्ट दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉपरेशन ऑपरेटिंग विद इन द सोसाइटी टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट दैट क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एट अ लार्ज तो यहाँ पे कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपने आप में इज अ कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सजेस्ट करता है कि कोई भी कॉपरेशन है वो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो अपनी सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट हो चाहे उसको इकोनॉमिकली होना पड़े चाहे सोशली चाहे वो इन्वामेंटली उसको हर तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है ठीक है ऑल दो देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन हाउ एवर द कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट कॉपरेशन नीड्स टू फोकस बियॉन्ड अर्निंग जस्ट प्रॉफिट तो यहाँ पे ये जो एक जो कॉन्सेप्ट है इसका कोई एंड नहीं है ठीक है बट मेन ये रहता है कि जो भी बिजनेस मैन है वो सबसे पहले सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना उसका मेन मोटो ना रहे एक सोसाइटी के लिए भी जो डिजायरेबल गुड्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है उस चीज़ पे भी वो ध्यान दे अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करे नाउ डेफिनेशन ऑफ कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो इन द वर्ल्ड ऑफ यूरोपियन कमीशन कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर दियर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी तो कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उस इस किसी भी बिजनेस मैन की या एंटरप्राइजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सोसाइटी के रूप में दिखती है सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है उसका इन अनदर वर्ल्ड डेफिनेशन गिवन बाई वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे हैज गिवन कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये लगातार एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है डेवलपमेंट करने के लिए वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स जो भी वर्क जिन पीपल्स के लिए हम गुड्स से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क फोर्स हमारे उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी ऑफ द लार्ज फिर सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ पीपल फिर उनकी फैमिलीज फिर कम्युनिटी और फिर पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है अनदर वन ऑफ द राइटर हैज गिवन सिम सन टेलर हैज गिवन हिज डेफिनेशन कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू लोकल एंड वाइडर कम्युनिकेट्स कम्युनिटीज अपार्ट 
फ्रॉम इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो किसी भी बिजनेस मैन की एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एंटरप्राइज अपना जो बिजनेस बढ़ा रहा है ठीक है वो सोसाइटी के लिए भी सोच के चले सो द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इज अ लैंड मार्क लेजिस्लेशन दैट मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट द क्वान्टिफाई कॉपरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर तो ये एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के तहत बना है द इंक्लूशन ऑफ सी एस आर इज एन अटैम्प्ट बाई गवर्नमेंट टू एनकरेज द बिजनेस विद ए नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा तो यहाँ पे हम बिजनेस मैन को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने नेशन का भी डेवलपमेंट करने का एक उनके माइंड में पॉइंट होना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस आर इज गवर्न बाय क्लॉज वन थर्टी फाइव ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन विच वॉज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड हैड रिसीव द एसेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन ट्वेंटी थ्री अगस्त टू थाउजेंड थर्टीन तो ये पार्लियामेंट से भी क्लेरिफाई कर लिया गया है इट इज़ साइंड बाई द प्रेजिडेंट ऑल्सो दे हैव गिवन द द एकट डेफिनेशन ऑफ सी एस आर इन्होंने क्या प्रोविज़न दिया है कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बिजनेस मैं के लिए द सी एस आर प्रोविजन विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी यह हर कंपनी को फॉलो करना है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो विच आइदर हैज अ नेट वर्थ ऑफ रुपीज फिफ्ट 500 करोड़ जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ है और टर्नओवर जिनका थाउजेंड करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ नीड्स टू स्पेंड एटलीस्ट टू परसेंट ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर्स ऑन कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज तो ये जो पर्टिकुलर लिमिटेशन uh, दे रखी हैं इन पर्टिकुलर लिमिटेशन से तक जो बिजनेस मैन अर्न कर रहा है वो अपना टू फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेगा अब क्या क्या करेगा द न्यू रूल्स विच वर एप्लीकेबल फ्रॉम द फिजिकल ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन ऑनवर्ड ऑल्सो रिक्वायर्स कंपनी टू सेटअप अ सी एस आर कमिटी वो अपनी सी एस आर कमेटी बनाएंगे कंसिस्टिंग ऑफ दियर बोर्ड मेम्बर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका एक वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो कि इस कमेटी को चलाएगा द इंडिकेटिव एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाई अ कंपनी अंडर सी एस आर हैव बिन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल सेवेंथ ऑफ एक्ट ठीक है ओनली सी एस आर एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन सिर्फ जो इंडिया के अंदर ही ये सोशल कॉपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो वर्क करेगा सिर्फ उन्हीं को कंसिडरेशन किया जाएगा एक्टिविटीज मेन एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज एंड देर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर सी एस आर तो सी एस आर के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं और देर इनकी फैमिलीज हैं विल नॉट क्वालिफाई अंडर ठीक है तो वो इसके अंदर नहीं आती हैं वो सिर्फ बिजनेसमैन ही आएंगे ठीक है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे